குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய டாபிக் என்ன அப்படின்னா உயிரின உயிரிய பரிணாமத்திற்கான சான்றுகள் உயிரிய பரிணாமத்திற்கான சான்றுகள் என்னென்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த காலத்தில் டைனோசர் வாழ்ந்ததை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போ டைனோசர் இப்போ நம்ம பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது அந்த நோட இனமாக அழிஞ்சிருச்சு அழிஞ்சதுனால அதை நம்ம இப்போ பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ இருக்கும் அதை எப்படி பார்த்துக்கல அப்படின்னா அதனோட எலும்பு ஊடுகளை வச்சு நம்ம அந்த அந்த சான்றுகளை வச்சு பார்த்து இது தான் அந்த உயிரினமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் அந்த உயிரினங்கள் இருந்திருந்தால் இந்த நாம் இருப்போம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக இருந்திருக்க மாட்டோம் அதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா தொல்லுயிரியல் அப்போ பழைய உயிரினங்களை பற்றி எலும்புகளை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது தொல்லுயிரியல் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன் மார் ஒசைன் புதைப்படிவங்கள் பாசலேசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆய்வு செய்வது உண்மையான சான்றுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது உண்மையான சாட்சிகள் அதே மாதிரி புவியல் அடுக்குகள் என்னென்ன அடுக்குகள் இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் தாவர மற்ற விலங்குகள் எச்சங்கள் பாதுகாக்கப்படுதல் அதே மாதிரி புதைப்படைய ஆக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டூமர் வருஷம் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இதில் மூன்று வகைகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூன்று வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா ஒன்று எஞ்சிய உடல் பகுதிகள் கல்லாதல் மற்றும் இயற்கை காட்சிகளும் வார்ப்புகளும் மூணுமே மூணு பைமார் ஓசைன் அதுலேருந்து வகைகள் என்ன வகைகள் மூன்று வகைகள் அப்படின்னு சொன்னால் உயிரின பரிந்த சான்றுகள் மூன்று வகைகளாக கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு எஞ்சிய உடல் பகுதிகள் எஞ்சிய உடல் பகுதியில் ஒன்று விலங்குகளின் மிக கடினமான மிக கடினமான உடல் பகுதிகளான எலும்புகள் பற்கள் மற்றும் ஓடுகள் இதெல்லாமே அதில் இருந்திருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் பாதுகாத்து பாதுகாக்கப்படுகிறது கடல் வாழ் விலங்குகளில் கடல் நீர் உப்பு மற்றும் இந்த உப்பு நீர் கடல் வாழ் விலங்குகள் அதிகமாக இருந்திருக்கு அதில் இருபத்தெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாமூத்தி அணைகள் மாமூத்தி அணைகள் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்பது வசைன்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் இது எந்த நாட்டில் இருந்தது அப்படின்னா சைபரிய நாட்டில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்போ இந்த உயிரினங்கள் கடலில் அந்த கடலில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உறைஞ்சி போய் கடந்துச்சு என்ன அப்படின்னா அதில் உப்பது தன்மை அதிகமாக இருந்ததுனால அந்த இது சிதைக்கு உட்படல அப்படி அதனோட சதையும் அதனோட எலும்புகள் அப்படியே இருந்தது அதனோடது மாமூத்தி அணி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் முன்னாடி அந்த உயிரினம் இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா பெரிய விஷயம் அடுத்தது மும்பை அப்படி நகரம் அதில் பழமையான நகரம்னு சொல்லலாம் வெசுவியஸ் அப்படிங்கிற எரிமலை வெடுத்த போது மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகள் அப்படியே பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தன அப்படியே அந்த எரிமலையில் அப்படியே என்ன அது எரிச்சு வெளியில் வரப்ப அதில் மனிதர்கள் எல்லாத்தையும் பாதிச்சு அப்படியே பிரசர்வேஷன் சொல்லலாம் இதை பற்றி சொல்றது அந்த ரெண்டாவது டாபிக் இதுக்கு பேர் எஞ்சிய உடல் பகுதின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது கல்லாதல் விலங்குகள் இறப்பதை பற்றி சொல்றது இதுல விலங்குகள் இருக்கிறதுனால என்ன அப்படின்னா அந்த எப்படி உயிரினங்கள் இருந்தது அப்படிங்கிறது ஒரு பார்வை இடையில எல்லாம் போய் மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா அதை அப்படியே இருந்து எடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த உயிரினங்கள் இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த கல்லை வச்சு நம்ம இந்த உயிரினங்கள் இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதுல என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படின்னா தாதுவை போல் பதிலடி செஞ்சிருக்கும் ஒன் மார் ஒசின் அடுத்து அழிஞ்சிருக்கும் அடுத்து தான் கல்லா மாறுது அப்ப சாதாரண உயிரினங்கள் என்னவா மாறுது அப்படின்னா கல்லா மாறி அந்த படிவு அச்சுகளாக மாறி இருக்கும் அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்துக்கணும் இரும்பு பைரேட்கள் இருந்திருக்கு சிலிகா இருந்திருக்கு கால்சியம் இருந்திருக்கு கார்பனேட் இருந்திருக்கு மற்றும் கால்சியம் மற்றும் மெக்னீஸ் கார்பனேட் இந்த தாதுப்புல் நிறைய இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த தாதுப்புல் மூலியமா தான் அந்த பலடி செஞ்சிருக்குது பதிலீடு அப்படிங்கிறது எப்படி படிவம் அப்படிங்கறத பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை பத்தி சொல்றது கல்லாதல் பெட்ரிபிகேஷன் அப்படின்னு இங்கிலீஷ் சொல்லலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன இயற்கையான அச்சுகளும் மற்றும் வார்ப்புகளும் இயற்கையான முறையில் எப்படி அச்சுகள் மற்றும் வார்ப்புகள் அப்படின்னு பற்றி இறந்த உடல் விலங்குகளின் உடல்களை வச்சு எப்படி அச்சுகள் வார்த்தைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அழியாத பதிப்புன்னு சொல்லலாம் பின்பு கடினமாகிறது அச்சுகள் உருவாகுது தாதுப்புகள் மூலியமாக பதிலீடு செய்யப்படுகிறது அடுத்து உயிர்ப்புகள் இது நடக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோபுரோலைட்டுகள் கோபுரோலைட்டுகள் ரொம்ப முக்கியமானது இறந்த உயிரினங்களோட கழிவு பொருள்னு சொல்லலாம் எச்ச பொருள்னு சொல்லலாம் அதுக்கு பேர் சிறு உரண்டை இந்த உடல் இது அதே மாதிரி இந்த கோபுர லைட்டுகள் மூலியமா அந்த அந்த உயிரினங்களை என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிட்டுச்சு அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் கோபுர லைட்டுகள் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்பது சீன் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு இந்த இடத்துல சொல்றேன் சாதாரணமா என்ன ஆகணும் முயல் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் முயல் அப்படிங்கிறத பார்த்தா அப்படின்னா அந்த கோபுர லைட்டுகள் அப்படிங்கிறது கழிவு பொருள் பார்த்தீங்கன்னா அதை சாப்பிட்டது போக மேதி பார்த்தீங்கன்னா அதனோட எச்சு வெளியில போடுறப்ப கிரீன் கலரா இருந்துச்சு பசும நிறமா இருந்தது மீண்டும் அதனோட உணவு வாயில் எடுத்து போட்டுக்கும் மீண்டும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அது நல்லா டைஜஷன் ஆகி நல்லா இப்போ செரிமானம் அறகுறையாக நடந்து வெளியில் வந்துச்சுன்னா மீண்டும் அதை எடுத்து வாயில் போட்டுக்கும் நல்லா டைஜஷன் கருமை நிறமான கழிவு பொருள் இருந்